नमस्कार मैं रिंकू यादव रामराजी इंटर कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अंबेडकर नगर के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है हम इस वीडियो में क्लास टेंथ का फिजिक्स पढ़ाएंगे और हमने क्लास टेंथ के फिजिक्स में जो नेत्र पढ़ा रहे हैं ह्यूमन एंड आइज पढ़ा रहे थे और इसमें हमने वर्णांधता तक पढ़ा दिया है दूरदृष्ट निकट दृष्ट वर्णांधता अविंदुकता आदि रोगों के बारे में पढ़ा दिया गया है निवारण भी बताया गया है ठीक है चलिए इससे आगे का जो भी टॉपिक है उसको देखा जाएगा और हमने फ्रिज में भी शुरुआत कर दिया था ठीक है फ्रिज में भी पढ़ाया था और फ्रिज द्वारा प्रकाश का विचलन भी पढ़ाया था यानी विचलन कोण अल्पतमान और जो प्रिज्म का सूत्र होता है प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है वो भी हमने बताया था चलिए इससे आगे का जो टॉपिक है उसका अध्ययन करते हैं ठीक है चलिए तो अपने टॉपिक पर चलते हैं चलिए प्रिज्म द्वारा हेडिंग है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण वर्ण विक्षेपण क्या होता है मैं बहुत शार्ट कट में बताऊं तो वर्ण विक्षेपण होता है कोई मान लीजिए क्या है कोई प्रिज्म है कोई क्या है मान लेते हैं कोई प्रिज्म है आपने प्रिज्म के बारे में पढ़ा ऐसे प्रिज्म कोई बना है और कोई उसका जो कोण ए कितना है कोण ए है और जब कोई प्रकाश स्रोत ठीक है जब कोई प्रकाश स्रोत उससे प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने घटकों में क्या होता है घटकों में विभाजित हो जाता है घटकों का मतलब वह अपने सात रंगों में विभाजित हो जाता है यानी कहने का अर्थ ये होगा जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से किसी पारदर्शी पारदर्शी माध्यम से उसका अपर्तनांक होता है तो सबसे पहली बात वो आधार की ओर क्या होता है झुक जाता है ठीक है आधार की ओर झुक जाता है ठीक है और अपने घटकों में क्या होता है विभाजित हो जाता है इसका प्रयोग हम बताएं क्या है देखिए यहाँ से आधार की ओर झुकता है तो यह एक पर्दा मान लीजिए आधार कुछ कोई है कोई पर्दा लगाया गया है और उसके बाद यहाँ से जितने भी श्वेत प्रकाश किरणें गुजरेंगे यहाँ परतन के पश्चात इस पर क्या है सात रंगों में अपने विभाजित होती जाती हैं पहला लाल नारंगी दूसरा पी पीला हरा नीला जामुनी और बैगनी होता है इस प्रकार सीरियल वाइज में होते हैं हम कह सकते हैं श्वेत प्रकाश अपने जो प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात जो अपने घटकों में विभक्त होता है घटकों में विभक्त होता है इसी संपूर्ण इसी संपूर्ण प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं वर्ण मीन्स रंग होता है विक्षेपण मीन्स विभाजित होना वर्ण विक्षेपण वर्ण में रंगों में विभाजित होना श्वेत प्रकाश का जो प्रिज्म है देखिए हेडिंग तक था प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तो आप यहाँ से देखो वर्ण वर्णन मीन्स वर्ण विक्षेपण मीन्स रंगों में विभाजित होना श्वेत प्रकाश मीन्स श्वेत प्रकाश का किसके द्वारा प्रिज्म द्वारा सिंपल सी बात है यहाँ से ही देख सकते हो आप कि किसी प्रिज्म द्वारा जब श्वेत प्रकाश का अपवर्तन होता है तो वह अपने विभिन्न रंगों में विभिन्न रंगों में विभाजित तो हो जाता है अपवर्तन के पश्चात ठीक है इसका जो प्रयोग था इसे ही वर्ण विक्षेपण या क्या कहते हैं वर्ण विक्षेपण या कहते हैं स्पेक्ट्रम क्या स्पेक्ट्रम इस स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम कहते हैं ठीक है स्पेक्ट्रम कहते हैं या वर्ण विक्षेपण कहते हैं ठीक है और उसके बाद है चलिए इसका जो प्रयोग किया था मैं बता दूं थोड़ा सा सन सन अट्ठारह में 
अठारह में सर आइजेक न्यूटन ने देखा आइजेक न्यूटन आइजेक न्यूटन ने देखा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सूर्य से सूर्य के श्वेत प्रकाश किरण जब सूर्य के श्वेत प्रकाश किरण कहाँ से गुजरती हैं जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो प्रिज्म के दूसरी तरफ एक पर सफ़ेद पर्दे पर ये क्या है ये सूर्य का श्वेत प्रकाश किरण है और ये प्रिज्म से क्या हो गुजर रहा है और यह प्रिज्म के दूसरे तरफ क्या है श्वेत प्रकाश पर्दा है ठीक है पर्दे पर ठीक है पर्दे पर पड़ता है तो सफ़ेद जो प्रकाश की रंगीन पट्टियाँ बन जाती हैं क्या है प्रकाश की रंगीन पट्टियाँ बन जाती हैं इस पर ये प्रकाश की रंगीन पट्टियाँ बन जाती है और इन पट्टियों को क्या है रंगीन पट्टियाँ इन पट्टियों पर सीरियल वाइज होती हैं एक श्रृंखला में सीरियज में होती हैं ठीक है सीरी सीरियल में होती है ऐसे नंबरिंग करके होता है ठीक है अब जो है इस पट्टी का जो पहला सिरा होता है यानी कौन सा ऊपर वाला पहला सिरा मीन्स ऊपर वाला वो कौन सा होता है वो लाल का होता है किस कौन सा होता है वो होता है जो वो रेड कलर का होता है ठीक है ये रेड कलर का और जो अंतिम जो होता है वो कितना कौन सा होता है वो बैगनी कलर का होता है ठीक है इसी बीच असंख्य अभिरिक्ताएँ फैली होती हैं असंख्य कलर होते हैं लेकिन जो हाइलाइटेड कलर होती हैं वो सेवन कलर होते हैं ठीक है और इन रंगों को बिग्योर एक क्या क्या बिग्योर नियमानुसार वो कार्य करता है क्या बी आई वी आई बी जी वाई ओ आर बिग्योर का नियम का पालन करती हैं ठीक है बिग्योर के नियमों का पालन करते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जो V से हैं V फॉर वायलेट होता है ठीक है वायलेट कलर I फॉर इंडिगो होता है B फॉर ब्लू G फॉर ग्रीन Y फॉर येलो ठीक है ओ फॉर ऑरेंज ठीक है ओ फॉर कौन सा होता है वो फॉर ऑरेंज होता है और आर फॉर रेड होता है ठीक है यदि इसको हम देखें ये किसके अपर्तनांग के आधार पर होता है क्या है अपर्तनांग के आधार पर तरंग अपर्तनांग सॉरी तरंग धैर्य के आधार पर होता है ठीक है इनका जो डिवीजन होता है वो किसके आधार पर होता है तरंग धैर्य के आधार पर होता है ठीक है ठीक है जिन तर, जिनका तरंग धर कम होगा उनका विचलन कम होता है और जिनका तरंग धर अधिक होता है उनका विचलन अधिक होता है ठीक है और यही कारण है कि लाल प्रकाश की जो किरण है क्या है उनका तरंग धर के आधार पर उनका जो उनका जो वर्ण विक्षेपण होता है वो क्या होता है सबसे कम होता है और बैगनी रंग का जो वर्ण विक्षेपण होता है वो सबसे अधिक होता सबसे कैसा होता अधिक होता है क्यों क्योंकि वर्ण यहाँ जो बैगनी रंग का तरंग धैर्य वो सबसे कम है इसलिए इनका विक्षेपण सबसे अधिक होता है और जो रेड रंग का तरंग धैर्य है वो तरंग धैर्य इसका सबसे अधिक होता है इसलिए इनका जो वर्ण विक्षेपण होता है वो क्या होता है विचलन जो होता है वो कम होता है ठीक है इनका तरंग धर कम है तो इनका विक्षेपण क्या है इनका फैलाव क्या होता है कम होता है और जो लाल रंग है ठीक है इनका तरंग धर अधिक है और इनका वर्ण विक्षेपण कम होता है ठीक है यही कारण है ठीक है और जितने भी तरंग धैर हैं जितने भी कला हैं जिनके तरंग धैर के आधार पर ही उनका वर्ण विक्षेपण होता है ठीक है उनका वर्ण विक्षेपण तो अलग अलग होगा और हर प्रकार के तरंग धैर्य की 
हर प्रकार के प्रकाश की जो तरंग धैर है हर रंग के तरंग प्रकाश की तरंग धैर क्या होती है अलग अलग होती है ठीक है चलिए आगे चलते हैं इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ ये हमने तो अपनी भाषा में बता दिया ठीक है आगे चलते हैं देखिए क्या है ठीक है देखिए वर्ण विक्षेपण कहते हैं श्वेत प्रकाश के निम्न के मुख्य सात रंगों में भाजी हमने इससे बताया बैगनी वायलेट जमन इंडिको ये सब हमने बता दिया ठीक है प्रेम के कारणों से विचलन भिन्न भिन्न होता लाल प्रकाश की किरणों में विचलन सबसे कम होता है हमने पहले ही बताया तथा बैगनी प्रकाश के किरणों में सबसे अधिक होता है ठीक है बैगनी रंग की तरंगधर सबसे कम और लाल रंग की तरंगधर सबसे अधिक होती है और यहाँ हमने बताया यहाँ दिखाया गया है कि रेड ल, आ, कलर का जो तरंगधर है वो कितना होता है रेड कलर का जो तरंगधर है वो होता है वो होता है इतना अठहत्तर इंग्रिस्टांग से चौंसठ सौ इंग्रिस्टांग और ऑरेंज का चौंसठ इंग्रिस्टांग से छः हज़ार इंग्रिस्टांग और येलो का जो होता है वो छः हज़ार से सत्तावन सौ इंग्रिस्टांग हरा ग्रीन का जो होता है सत्तावन से पाँच हज़ार और नीला जो होता है पाँच हज़ार से छियालीस सौ और उसके बाद जामुनी जो होता है जामुनी इंडिगो वो छियालीस सौ से तैंतालीस सौ इंग्रिस्टांग और उसके बाद उसके बाद जो कलर आ जाता है वो है वो है तैंतालीस सौ से चालीस चार हज़ार ठीक है इतने इंग्रिस्टांग तक इनके तरंगधर होते हैं ठीक है चलिए जिनका तरंगधर जितना ज़्यादा होगा उनका विचलन उतना कम होगा जितना तरंगधर जिसका जितना कम होगा उनका विचलन उतना ही अधिक होगा ठीक है चलिए और आगे देखते हैं क्या है ठीक है आगे देखिए आगे है प्रिज द्वारा क्या है प्रिज द्वारा वर्ण विक्षेपण के कारण प्रिज द्वारा वर्ण विक्षेपण के जो कारण है उसके बारे में हम जानते हैं प्रिज द्वारा वर्ण विक्षेपण ठीक है ठीक है चलिए देखते हैं किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे आपने हमने पहले ही बताया है कि जैसे कांच है प्रिज्म है ठीक है जल है लेकिन इसमें एक स्पेशली नाम दिया है अपर्तनांक तो आप जानते हो जल है कांच है वायु है इन सब में हो सकता है जैसे पारदर्शी पदार्थ होना चाहिए लेकिन यहाँ दिया है हेडिंग में सिर्फ प्रिज्म द्वारा किससे दिया है सिर्फ एक ही दिया है वो किसके द्वारा है प्रिज्म द्वारा तो हम इसमें प्रिज्म द्वारा देखेंगे ठीक है प्रिज्म जो वर्ण विक्षेपण का कारण वो उसके अपर्तनांक पर किससे अपर्तनांक पर निर्भर करता है ठीक है वो उसके किस पर निर्भर करता है अपर्तनांक पर निर्भर करता है और आप देखेंगे कि जिनका अपर्तनांक ठीक है जिनका अपर्तनांक यानी जितना कम रहेगा ठीक है जिनका अपर्तनांक जितना कम रहेगा और जितना कम रहेगा उनका बाण विक्षेपण उतना ही जिनका तरंगधर जितना अधिक रहता है उनका वर्ण विक्षेपण उतना ही कम होता है और जितना का तरंगधर जिनका जितना कम होता है उनका वर्ण विक्षेपण या विचलन उतना ही अधिक होता है ठीक है इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया था ठीक है चलिए और देखते हैं क्या हमने देखिए यह लाल प्रकाश के सबसे प्रकाश के लिए सबसे कम और बैगनी प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है हम जानते हैं जब कोई प्रकाश किरण किसी पर गुजरता है तो क्या वह अपने प्रारंभिक मार्ग से मार्ग से अपवर्तन के पश्चात विचलित होकर क्या आधार की ओर क्या होता है झुक जाता है ठीक है झुक जाता है प्रकाश किरण में यह विचलन जो है अपर्तनांक पर निर्भर करता है जैसा कि हमने पहले ही बताया है अपर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश किरण के विचलन उतना ही अधिक होता है अपर्तनांक जितना ही अधिक होता है और उनका विचलन उतना ही अधिक होता है ये प्रकाश किरण से गुजरने वाली किसी श्वेत प्रकाश हो तो इसका उपस्थित विभिन्न रंगों में क्या होता है रंगों में विभाजित हो जाता है ठीक है विभिन्न रंगों में क्या हो जाता है विभाजित हो जाता है ठीक है हमने बताया कि प्रकाश में उपस्थित जो विभिन्न रंग होते हैं वो उनका 
किरणों में विभिन्न रंग की किरणों में विचलन भिन्न भिन्नता है क्योंकि हर प्रकाश के तिरंगधर का जो अपर्तनांक होता है वो भिन्न भिन्न होता है ठीक है लाल रंग के प्रकाश के लिए जो अपर्तनांक होता है लाल रंग के प्रकाश के लिए जो अपर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है और बैगनी के लिए सबसे अधिक होता है अतः लाल प्रकाश के कारण ही प्रिज्म के आधार पर जो आ, आधार की ओर जो सबसे कम झुकाव होता है कम झुकते हैं वो क्या है सबसे कम जो झुकाव होता है वो क्या है प्रकाश लाल रंग का प्रकाश ही है अतः बैगनी रंग का प्रकाश सबसे अधिक झुकती है इस प्रकार श्वेत रंग का प्रकाश जो प्रिज्म से होकर गुजरने पर वर्ण विक्षेपण हो जाता है ठीक है वर्ण विक्षेपण क्या हो जाता है वर्ण विक्षेपण होता है हो जाता है और इसलिए ये प्रकाश किरणें क्या होती हैं बैगनी रंग की वो सबसे नीचे होती हैं ठीक है और जो है लाल रंग के क्या होते हैं सबसे ऊपर होते हैं क्यों क्योंकि इनका विक्षेपण कम होता है इनका विचलन कम होता है किसके अपर्तनांक अधिक होने के अपर्तनांक कम होने के कारण इनका विक्षेपण जो विचलन होता है वो कम होता है ठीक है चलिए और देखते हैं यदि मान लेते हैं ये तो प्रिज्म के लिए था लेकिन यदि किसी आय आयताकार आयताकार गुटके से होकर प्रकाश का विक्षेपण नहीं होता क्यों क्योंकि यहाँ जो किरणें आती हैं वो क्या समांतर आती हुई पर समांतर आती हुई आती हैं समांतर गिरती हैं पृष्ठ पर आयताकार गुटके के पृष्ठ पर कैसे गिरती हैं समांतर गिरती हैं और जब किरणें समांतर गिरती हैं तो उसमें विचलन नहीं होता केवल क्या होता पार्स जो पावर्स होता है उसमें विस्थापन होता है अतः स्वत प्रकाश से जो प्रकाश किरणें गुजरेंगे तो उनकी सात रंगों में निर्गत किरणें परस्पर समांतर होगी और उनका क्या होता है मिश्रण स्वाद प्रकाश ही होता है यानी उनका जो क्या होता है वर्ण विक्षेपण नहीं होता है ठीक है मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि पसंद आया तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें ठीक है चलिए बस इस वीडियो में इतना ही और आप घर पर रहें स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें जय हिंद जय भारत धन्यवाद